。从前有一只小熊，它从小遵循着家族的计划，成为宝石商人，继承家族生意。但小熊知道，就算有再多宝石，也无法对抗崩坏。于是，他踏上了无人期待的旅途，但他不会就此放弃。小熊会悄悄咬紧牙关。向着期望中的那个自己，大步向前。苏珊娜的父母根据家庭教育方针，在她很小的时候就为她聘请了专业的舞蹈老师来培养她的兴趣。起初呢，苏珊娜和大多数的孩子一样，对于这种兴趣班毫无兴趣。但是舞蹈所演绎的浪漫故事吸引了她的心，使她熬过了一次又一次的训练。她渐渐喜欢上跳舞，但是又害怕跳舞，因为每逢家庭聚会。年幼的他正在拼命的吃饭的时候，长辈们就会突然说：“哎呀，苏珊娜，你不是跳舞跳得很好吗？来给大家表演一下吧。”这导致苏珊娜虽然喜欢浪漫的舞蹈课，但这种时候往往觉得非常社死。那种场面想想都可怕。你其实这个灵感最早是他登场的那个漫画。就我们在漫画里看到，他们小队的整个这个风格是比较有地域的特色的，而且我们仔细看苏珊娜她那一套装甲，呃，就是有一些五娘的元素在的。然后我们提取了五娘这个概念，然后把它做得更适合战斗。苏珊娜的家族是以勘探宝石为业的，产业雄厚，自小衣食无忧。即使她远离家乡，就做了不被父母看好的女武神。他银行卡上的零花钱数额也足以让他的好朋友亚尔威特瞠目结舌。苏珊本身他有那个小富婆的这个设定在嘛，所以其实我们想他应该是比较喜欢宝石啊之类的装饰，所以我们在装甲上还加了这些的元素。其实你可以看到我们在武器的设计上也做了一些宝石的元素，然后有一些。金边、镶边的这种陶瓷的感觉，就是给你感觉这个武器也是，呃，很华丽，然后很有这个韵味的。他喜欢看小说，尤其偏爱奇幻、浪漫的冒险题材。他向往女武神的英姿飒爽，于是苏珊娜决定成为一名女武神。就算只是微不足道的力量，他也想亲自对抗崩坏。别担心，毕竟我也是女武神嘛。在设计中，我们希望将舞蹈跟音乐的要素融入到战斗中。尽管它有时会犯迷糊，但是在战斗中翩翩起舞时，立刻也能够展现出自信的一面。而到了胜利或者是休息待机时，我们依然也能够看到苏珊娜可爱的熟悉的样子。在设计他的动作的时候，我融入了许多民族舞蹈的元素，然后在他的攻击中也结合了很多我国古代双手剑的元素，这样能体现出他帅气的一面。其实当时我在看这一段视频的时候，我就想，能不能把他融进我的攻击里面？他是个舞娘主题的角色嘛，所以说如何在，就是说游戏过程中能够让玩家感觉到这个音乐跟。古典的这种存在，因此我们想到了一个让玩家跟着古典一起进行操作的一种游戏形式。啊，在普通攻击时，苏珊娜双持环刃，翩翩起舞，给予敌人流血伤害。在给敌人积攒充分的流血层数之后，苏珊娜可以将手中的环刃组成灵骨的形状，通过击打骨面的攻击形式，引爆敌人身上的流血层数，从而给予敌人大量的流血伤害。他有四次攻击嘛，然后在他每次攻击的时候，我都会加入一些呃舞蹈的元素，让他的后摇看起来更加优美。啊，在释放必杀技后呢，苏珊娜会进行一段完整的舞蹈表演，此时屏幕上也会出现相应的节奏提示，大家可以根据屏幕上的提示与苏珊娜一起击鼓。如果能够掌握合理的舞点，触发完美判定，还会有额外的奖励。准备好了吗？要跟上节拍哦！请舞蹈吧，在音乐停歇之前，和现在很多刚刚进入职场的年轻人非常像。他没有遵从父母的期望，而是去追求自己的梦想。他会为了一点点的成就开心，也会为偶尔干的蠢事内疚不已。而新鲜、热情、稚嫩，在大家面前好像永远都是带着笑脸，就算被批评，也依旧保持。但其实他总会在半夜躲在被子里偷偷抹眼泪，他就像一只真诚的小熊。
分卓的迎接着所有挑战，磕磕绊绊的向着理想中的自己迈出一步又一步。谢谢你一直这样信任我，我会继续加油的。